റോബർട്ട് കിയോസാക്കിയും ഷാരോൺ ലെച്ചറും എഴുതിയ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് പണത്തെയും നിക്ഷേപത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങളെയും മിഥ്യാധാരണകളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിഗത ധനകാര്യ പുസ്തകമാണ് കിയോസാക്കിയുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങളുടെയും ഉപകകളുടെയും ഒരു പരമ്പരയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് അച്ഛന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളുമായാണ് പുസ്തകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതുമായ അവൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ പിതാവ് അവൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിൻ്റെ പിതാവ് വിജയിച്ച വ്യവസായി സമ്പന്നനായ അച്ഛനുമായുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണക്കാക്കിയ അപകട സാധ്യതകൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മൂല്യം നിഷ്ക്രിയ വരുമാനത്തിൻ്റെ ശക്തി തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളിലേക്ക് കിയോസാക്കി വായനക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സാമ്പത്തിക വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിൽ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പാവപ്പെട്ട മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സമ്പന്നമായ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറാമെന്നും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മൊത്തത്തിൽ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് വായനക്കാരെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത മികച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ ശക്തമായ തൊഴിൽ നൈതികത എന്നിവയുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു റോബർട്ട് കിയോസാക്കിയുടെ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്ന പുസ്തകം സാമ്പത്തിക വിജയം എങ്ങനെ നേടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിഗത ഫിനാൻസ് ക്ലാസിക്കാണ് സമ്പന്നനായ പിതാവ് പാവപ്പെട്ട അച്ഛൻ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ആദ്യ അധ്യായം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായി വേദിയൊരുക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ കിയോസാക്കി തൻ്റെ രണ്ട് പിതാവുമായി വളർന്നതിൻ്റെ കഥ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പാവം അച്ഛൻ എന്ന് അവൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് സമ്പന്നനായ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിൻ്റെ പിതാവ് പണത്തെക്കുറിച്ചും സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും രണ്ടുപേർക്കും വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ഇത് ആത്യന്തികമായി സാമ്പത്തിക വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കിയോസാക്കിയുടെ സ്വന്തം വീക്ഷണങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തി കിയോസാക്കിയുടെ ദരിദ്രനായ അച്ഛൻ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സ്ഥിര ജോലിയുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അവൻ പണവുമായി മല്ലിടുകയും പലപ്പോഴും ശമ്പളം മുതൽ ശമ്പളം വരെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ താക്കോൽ കഠിനാധ്വാനം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം സ്ഥിരവരുമാനത്തോടെ സ്ഥിരതയുള്ള ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്നിവയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു മറുവശത്ത് കിയോസാക്കിയുടെ സമ്പന്നനായ അച്ഛൻ നിരവധി ബിസിനസ്സുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിജയകരമായ സമ്പനായിരുന്നു ഒരു ശമ്പളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനു പകരം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആസ്തികൾ സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് കണക്കുകൂട്ടിയ അപകട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കിയോസാക്കിയെ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ട് പിതാവുമായുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മാനസികാവസ്ഥകളുണ്ടെന്ന് കിയോസാക്കി മനസ്സിലാക്കി പാവപ്പെട്ട മാനസികാവസ്ഥയും സമ്പന്നമായ മാനസികാവസ്ഥയും ദരിദ്ര മനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷത ഭയവും ദൗർലഭ്യവുമാണ് അതേസമയം സമ്പന്നമായ മാനസികാവസ്ഥ സമൃദ്ധിയും അവസരവുമാണ് അവരുടെ പശ്ചാത്തലമോ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ പരിഗണിക്കാതെ ആർക്കും സമ്പന്നമായ മാനസികാവസ്ഥ സ്വീകരിക്കാനും സാമ്പത്തിക വിജയം നേടാനും കഴിയുമെന്ന് കിയോസാക്കി വാദിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്ന ആദ്യ അധ്യായം പാവപ്പെട്ട മാനസികാവസ്ഥയും സമ്പന്നമായ മാനസികാവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് ടോൺ സജ്ജമാക്കുന്നു ഇത് സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും സാമ്പത്തിക വിജയം നേടുന്നതിന് പണത്തെയും സമ്പത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ധനികൻ പണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ അധ്യായത്തിൽ റോബർട്ട് കിയോസാക്കി സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ശമ്പളത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാധിക്കുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് അവനും സുഹൃത്ത് മൈക്കും പണം സമ്പാദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ബാല്യകാലം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചാണ് കിയോസാക്കി അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് പണം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിനായി അവർ മൈക്കിൻ്റെ പിതാവിനെ സമീപിച്ചു അവർ അവരുടെ സമ്പന്നനായ സുഹൃത്തിൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു കിയോസാക്കി സമ്പന്നനായ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പണം അവർക്ക് വേണ
സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ താക്കോൽ കഠിനാധ്വാനവും പണം ലാഭിക്കലുമാണെന്ന് പാവം അച്ഛൻ വിശ്വസിച്ചു പണം സൃഷ്ടിക്കുകയും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭ്രകയേക്കാൾ ജോലിക്കാരാകാനും പണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പാവപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ഉപദേശം എന്ന് കിയോസാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തതിനാൽ പലരും പണത്തിനായി ജോലി ചെയ്യുകയും ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ചക്രത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് കിയോസാക്കി വിശദീകരിക്കുന്നു ആസ്തികൾ ബാധ്യതകൾ വരുമാനം ചെലവുകൾ പണമൊഴുക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ആളുകൾ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരരാകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും കണക്കുകൂട്ടിയ അപകട സാധ്യതകൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം കിയോസാക്കി ഊന്നിപ്പറയുന്നു മൊത്തത്തിൽ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്ന രണ്ടാം അധ്യായം സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഒരു ശമ്പളത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ അപകടങ്ങളും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു പണത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായി സാക്ഷത നേടുന്നതിലൂടെയും വിവേകത്തോടെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലൂടെയും പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് അവരുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റാൻ കിയോസാക്കി വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത പഠിപ്പിക്കണം പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതയെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് റോബർട്ട് കിയോസാക്കി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരു സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ പങ്കുവെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ പണം കൈര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ സുഖമായി വിരമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്കൂളുകൾ കണക്ക് സയൻസ് തുടങ്ങിയ അക്കാദമിക് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ വിജയത്തിന് നിർണായകമായ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതയെക്കുറിച്ച് അവർ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് കിയോസാക്കി വാദിക്കുന്നു മിക്ക ആളുകളും സാമ്പത്തിക സാക്ഷരല്ലാത്തതിനാൽ സ്കൂളുകളിൽ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അഭാവം ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് കിയോസാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പലരും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സംഭവരോ നിക്ഷേപകരോ അല്ല സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ സാധ്യതകളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ജോലിക്കാരാകാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവനക്കാർക്കല്ല സംരംഭകർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് നികുതി സമ്പ്രദായം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കിയോസാക്കി പിന്നീട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്വാഡ്രന്റ് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് ആളുകളെ അവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരം തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എംപ്ലോയി ഇ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ എസ് ബിസിനസ് ഉടമ ബി നിക്ഷേപകൻ ഐ എന്നിവയാണ് നാല് ക്വാറ്റന്റുകൾ ബി ഐ ക്വാട്രന്റുകളിലെ ആളുകൾക്ക് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കിയോസാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട് കൂടാതെ നികുതി സമ്പ്രദായം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും കുട്ടികളെ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിർണായകമാണെന്ന് കിയോസാക്കി വാദിക്കുന്നു കാരണം അത് അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകും മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു അലവൻസ് നൽകി അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും നിക്ഷേപിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു മൊത്തത്തിൽ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ വിജയത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘടകമാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പണം മാനേജ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ സജീവമായ പങ്ക് വഹിക്കാനും സംഭവരായും നിക്ഷേപകരായും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാനും കിയോസാക്കി മാതാപിതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് റോബർട്ട് കിയോസാക്കി അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്കും ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഷയാണെന്നും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും തൻ്റെ ധനികനായ അച്ഛൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്ന് പങ്കുവെച്ചാണ് കിയോസാക്കി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കളിമൺ ഗുളികളുടെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുരാതന ബാബിലോണിയക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിങ് രീതികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അദ്ദേഹം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നു ആധുനിക നാഗരികതയുടെ വികാസത്തിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ആളുകളെ
ഇത് അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ ചരിത്രം നൽകുകയും ആസ്തികൾ ബാധ്യതകൾ പണമൊഴുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റിച്ച് ഇൻവെന്റ് മണി എന്ന തലക്കെട്ടിൽ റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡ് എന്ന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ റോബർട്ട് കിയോസാക്കി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും അത് സമ്പാദിക്കുന്നതിനു പകരം പണം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും ഊന്നിപ്പറയുന്നു പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുക കൂടുതൽ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാൻ കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ എത്ര പേർ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിച്ചാണ് കിയോസാക്കി അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള താക്കോൽ പണം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുക എന്നതാണ് അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു തൻ്റെ ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് കുത്തക എന്ന ഗെയിം കളിച്ച് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് തൻ്റെ സമ്പന്നനായ പിതാവ് അവനെയും സുഹൃത്ത് മൈക്കിനെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ കിയോസാക്കി പങ്കിടുന്നു ഗെയിമിൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ശേഖരിക്കുകയും അവയിൽ ഇറങ്ങുന്ന മറ്റ് കളിക്കാരിൽ നിന്ന് വാടക ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചും വാടക വരുമാനം ശേഖരിച്ചും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കിയോസാക്കിയുടെ ധനികനായ അച്ഛൻ വിശദീകരിക്കുന്നു പണമുണ്ടാക്കാൻ സമ്പന്നർ എങ്ങനെയാണ് കടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കിയോസാക്കി വിശദീകരിക്കുന്നു പണമൊഴുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വായ്പയെടുക്കുന്നതിലൂടെ സമ്പന്നർക്ക് അവരുടെ ശമ്പളത്തിലൂടെ മാത്രം കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ഈ തന്ത്രം അപകട സാധ്യതകളുള്ളതാണെന്നും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധി ആവശ്യമാണെന്നും കിയോസാക്കി കുറിക്കുന്നു എന്നാൽ പണത്തിനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത് അവസാനമായി ഒരാളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധി നിരന്തരം പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും വിപുലീകരിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം കിയോസാക്കി ഊന്നിപ്പറയുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും പണമുണ്ടാക്കാനും സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കാനും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്കളെ തേടാനും അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്ന അഞ്ചാം അധ്യായം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും നിക്ഷേപത്തിലൂടെയും സമ്പത്തത്തിലൂടെയും പണം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും ഊന്നിപ്പറയുന്നു പണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനത്തിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പകരം അവർക്കായി പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൽ രചയിതാവ് റോബർട്ട് കിയോസാക്കി പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അറിവും കഴിവുകളും നേടേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു പണവും സാമ്പത്തികവും അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ പഠിക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ കമ്പനിയായ സുഹൃത്തിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ സൗജന്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കിയോസാക്കി സ്വന്തം അനുഭവം പങ്കിടുന്നു നല്ല ഗ്രേഡുകൾക്കായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും ജോലി നേടാനും പണത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സ്കൂൾ സംവിധാനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കിയോസാക്കി വാദിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഈ ചിന്താഗതി കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്നും പുതിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ വിജയിക്കാൻ തുടർച്ചയായി പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിക്കുന്നതിലും സമ്പാദിക്കുന്നതിലും നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനു പകരം പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പ്രവർത്തിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രായോഗിക അനുഭവവും അറിവും നേടുന്നതിന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ സാമ്പത്തികമായി വിജയിച്ച ആളുകൾ പണത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കിയോസാക്കി വിശദീകരിക്കുന്നു ഒരാളുടെ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു ഓഹരികൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ ആസ്തികളിലൂടെ എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ബാധ്യതകളേക്കാൾ ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ആശയവും അധ്യായം പരിശോധിക്കുന്നു കിയോസാക്കി ഒരു അസറ്റിനെ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒന്നായി നിർവചിക്കുന്നു അതേസമയം ബാധ്യത എന്നത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് പണത്തിനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആസ്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം വായനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ ആറാം അധ്യായം അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നേടുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു ഒരാളുടെ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആസ്തികൾ
ഏതൊരു സമീപത്തിലും ഈ തടസ്സങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും എന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം സ്ഥിരോത്സാഹം കാണിക്കുകയും പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു കിയോസാക്കി തുടർന്ന് മിക്ക ആളുകളും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിൻ്റെ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഭയം സിനിസിസം അലസത് ദുശീലങ്ങൾ അഹങ്കാരം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ ഘടകങ്ങൾ ആളുകളെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരുടെ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നതിൽ നിന്നും തടയുമെന്നും ആത്യന്തികമായി സാമ്പത്തിക പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും ഈ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പോരാ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ തേടുകയും യഥാർത്ഥ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും കിയോസാക്കി ഊന്നിപ്പറയുന്നു അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം കണക്കുകൂട്ടിയ അപകട സാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പരാജയം പഠന പ്രക്രിയയുടെ സ്വാഭാവിക ഭാഗമാണെന്നും വിജയിച്ചവർ മിക്കപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരാണെന്നും കിയോസാക്കി പ്രസ്താവിക്കുന്നു വായനക്കാരെ അവരുടെ പരാജയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും വളരാനുള്ള അവസരങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്ന അധ്യായം ഏഴ് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വിജയം നേടുന്നതിനുമായി സ്ഥിരോത്സാഹം വിദ്യാഭ്യാസം റിസ്ക് എടുക്കൽ എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു എട്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുക എന്നാണ് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നതിനു പകരം അത് നേടുന്നതിന് നടപടിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ അധ്യായം ഊന്നിപ്പറയുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലോകത്ത് വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ അത് പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കിയോസാക്കി ഊന്നിപ്പറയുന്നു സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംഭവരോ നിക്ഷേപകരോ അല്ല ജീവനക്കാരാകാൻ മാത്രമാണ് സ്കൂൾ സംവിധാനം ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു അതിനാൽ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ആളുകൾ നടപടിയെടുക്കണം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കിയോസാക്കി നിരവധി പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും മറ്റ് നിക്ഷേപകരുമായി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടത്താനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു തിരിച്ചടികളോ പരാജയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു കൂടാതെ നാനൂറ്റി ഒന്ന് കെ വഴി റിട്ടയർമെൻറ്റിനായി ലാഭിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പരമ്പരാഗത സാമ്പത്തിക ഉപദേശങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെതിരെ കിയോസാക്കി വായനക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്നും ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നൽകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു പകരം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾ പോലുള്ള ബദൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ തേടാൻ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു അപകട സാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെയും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഈ അധ്യായം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു ഹിയോസാക്കി തൻ്റെ ആദ്യകാല പരാജയങ്ങളിൽ ചിലതും വിജയകരമായ ഒരു നിക്ഷേപകനാകാൻ അവയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് പങ്കിടുന്നു മൊത്തത്തിൽ അധ്യായത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തനവും അപകട സാധ്യതകളും ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കാനും ബദൽ സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള സന്നദ്ധയും ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആർക്കും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനും സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കാനും കഴിയുമെന്ന് കിയോസാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നു ഒൻപത് അധ്യായത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ വേണോ ഇവിടെ ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ റോബർട്ട് കിയോസാക്കി വായനക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിൽ ഗൗരവമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നൽകുന്നു നിങ്ങളെ നയിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി വിലയേറിയ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ പഠന വക്രത്വരിതപ്പെടുത്താനും ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് കിയോസാക്കി വിശദീകരിക്കുന്നു പണത്തെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് തുടരുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ തേടാനും കിയോസാക്കി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം വിലയേറിയ ബിസിനസ് വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നതിനും നിഷ്ക്രിയ വരുമാന സ്ട്രീം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിയോസാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നു
സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രാധാന്യം കിയോസാക്കി ഊന്നിപ്പറയുന്നു നടപടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ ഘട്ടം പ്രവർത്തനരഹിതമായ അറിവ് അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് കിയോസാക്കി ഊന്നിപ്പറയുന്നു കൂടാതെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഉപസംഹാരമായി റിച്ച് ഡാഡ് പാവപ്പെട്ട അച്ഛൻ എന്ന ഒൻപത് അധ്യായം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിൽ ഗൗരവമുള്ള വായനക്കാർക്ക് ഒരു പ്രായോഗിക റോഡ് മാപ്പ് നൽകുന്നു ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ സ്വയം വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുക ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലോ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബിസിനസ്സിലോ ഏർപ്പെടുക റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുക ഒരു വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുക നടപടിയെടുക്കുക എന്നിവയിലൂടെ ആർക്കും സാമ്പത്തിക വിജയം നേടാകുമെന്ന് കിയോസാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നു ഒൻപത് അധ്യായത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ വേണോ ഇവിടെ ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ റോബർട്ട് കിയോസാക്കി വായനക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിൽ ഗൗരവമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നൽകുന്നു നിങ്ങളെ നയിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി വിലയേറിയ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ പഠന വക്രത്വരിതപ്പെടുത്താനും ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് കിയോസാക്കി വിശദീകരിക്കുന്നു പണത്തെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് തുടരുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ തേടാനും കിയോസാക്കി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം വിലയേറിയ ബിസിനസ് വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നതിനും നിഷ്ക്രിയ വരുമാന സ്ട്രീം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിയോസാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഘട്ടം നിഷ്ക്രിയ വരുമാനവും മൂലധൻ നേട്ടവും നൽകാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കിയോസാക്കി വാദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിധി നിയന്ത്രിക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ആത്യന്തിക പാതയാണ് സമ്പ്രകത്വമെന്ന് കിയോസാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നു ആറാമത്തെ ഘട്ടം ഒരു വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രാധാന്യം കിയോസാക്കി ഊന്നിപ്പറയുന്നു നടപടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ ഘട്ടം പ്രവർത്തനരഹിതമായ അറിവ് അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് കിയോസാക്കി ഊന്നിപ്പറയുന്നു കൂടാതെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പത്ത് അധ്യായത്തെ അവസാന ചിന്തകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹവും ഉപസംഹാരവും ആയി വർത്തിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ കിയോസാക്കി ആരംഭിക്കുന്നത് അവരുടെ തൊഴിലും വരുമാന നിലവാരവും പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നു സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം പണം എങ്ങനെ ലാഭിക്കാമെന്നും നിക്ഷേപിക്കാമെന്നും പഠിക്കുന്നതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു എന്നാൽ ആസ്തികൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും ഒരു ബിസിനസ് കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്നും പഠിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു കിയോസാക്കി വായനക്കാരെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സജീവമായിരിക്കാനും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അപകട സാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെയും പരാജയത്തെ ഒരു പഠന അവസരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും മാർഗനിർദ്ദേശവും പിന്തുണയും നൽകാൻ കഴിയുന്ന സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ വ്യക്തികളുമായി സ്വയം ചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു പുസ്തകത്തിലുടനീളം താൻ പങ്കുവച്ച തത്വങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല സമ്പന്നവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കൂടിയാണെന്ന് വായനക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിയോസാക്കി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമ്പത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നിർവചനം നിർവചിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാനും അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം സാമ്പത്തിക വിജയം പിന്തുടരുക പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിനിവേശങ്ങളും ഹോബികളും പിന്തുടരുക മൊത്തത്തിൽ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്നതിൻ്റെ അവസാന അധ്യായം വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും അവരുടെ ജീവിതം ലക്ഷ്യത്തോടും ഉദ്ദേശ്യത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാനുമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമായി വർത്തിക്കുന്നു ഉപസംഹാരമായി റിച്ച്
ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും മറ്റ് ആസ്തികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കാക്കിയ അപകടസാധ്യതകൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മൂല്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കാൻ കിയോസാക്കി സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും ഉപകഥകളും വരച്ചു കാട്ടുന്നു സമ്പത്ത് എന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പണം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നതിനെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ആസ്തികൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആശയമാണ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന എടുത്തുപറയലുകളിൽ ഒന്ന് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ജീവനുള്ള ശമ്പളത്തിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് വേതനം നേടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കിയോസാക്കി ഊന്നിപ്പറയുന്നു മൊത്തത്തിൽ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്നത് പ്രചോദനാത്മകവും ചിന്തോദ്ദീപകവുമായ വായനയാണ് അത് വായനക്കാരെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാനും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതയിലേക്കും സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലേക്കും വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഇത് നൽകുന്നു